क्लस टू आज के से ही मेधा प्रश्न तरपर थे करब आगे पाठे तीन पर्त कर आज के तीन पर करब खूब अल्प समय मध्य जगू है चेषा करब আমরা ঠিক ঠিক শিখব মানে একটা শিখলে যেন অপরটা পারি সেই অঙ্কটাই করে দিলাম দিয়ে আর অন্যটা পারলাম না সেটা বললে আমাদের হবে না কারণ আমরা এই শিখতে এসেছি এই চ্যানেলটা আমি তোমাদের শেখার জন্য তৈরি করেছি বিভিন্ন মেধা প্রশ্ন আমি বিভিন্নভাবে তোমাদেরকে তৈরি করব বইয়ের বই তো পড়াচ্ছি ইংরাজি বাংলা তোমাদের যাদের মাস্টার নেই তাদেরকে তো অবশ্যই শেখাচ্ছি আমি সেইভাবেই শিখিয়ে দেব চলো আমরা দেখি কি অঙ্কটা বলেছি পাঁচ দশকে বৃহত্তম সংখ্যাটি লেখো বলো পাঁচ দশকে বৃহত্তম সংখ্যা আমরা একটু দেখি এক দশ এক এগারো তার মানে কি বুঝলাম এক দশক এটা তো দশক হচ্ছে এক এটা তো একক তাহলে এগারো তাহলে আবার ধরো এক দশ নয় উনিশ বলো দশক তো এক তাহলে নয় তো একক তাহলে এটা কিন্তু বড় সংখ্যা হলো এক দশকে তাহলে পাঁচ দশকে কোনটা হবে পাঁচ দশ নয় উনষাট তাহলে পাঁচ তো এখানে দশক তাহলে নয় এখানে একক তাহলে পাঁচ দশকের সবচেয়ে বড় সংখ্যা হলো উনষাট যখন ষাট হয়ে যাবে তখন ছয় দশক হয়ে গেল তাহলে উত্তরটা হবে কত মানে পাঁচ দশকের বৃহত্তম সংখ্যা হচ্ছে উনষাট পাঁচ দশ নয় উনষাট তারপরে অঙ্কটা যাব আমরা পঞ্চাশ হাজার কত অঙ্কের সংখ্যা আমরা একটু শিখিনি কি করে একক দশকটা কি করে করব আমরা খুব তাড়াতাড়ি মধ্যে যদি শিখি কোনো একক দশক হয়তো ভালো জানি না আমরা একটু শিখে নিই সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তিনটে শূন্য দেবে মানে এটা শতকে ঘর মানে একটু বুঝিয়ে দিই ছশো বা পঁচ আমি বুঝতে পারি ছশো পঁচাত্তর হলো ছশো সত্তর হলো এটা তো বুঝতে পারি তাই তিনটে ঘর এটা হচ্ছে শতক এটা বুঝতে পারলাম আর সঙ্গে সঙ্গে দুটো দেবে এই দুটো হাজার হাজার কখনো পাঁচ হাজার হয় কখনো দশ হাজার হয় কখনো কুড়ি হাজার হয় সেই জন্য দুটো ঘর যদি কুড়ি হয় কুড়ি লিখতে হবে যদি আমাদের বারো হয় বারো লিখতে হবে যদি পাঁচ হয় পাঁচ লিখবো শূন্য পাঁচ এটা হাজারের ঘর আর দুটো লক্ষ্যের ঘর তাহলে আমরা বললাম বাকিগুলো কোটির ঘর চলো আমরা কি বলেছি বলেছি দেখো পঞ্চাশ হাজার আর কত অঙ্কের সংখ্যা চলো আমরা দেখি হাজার হাজারে ঘর তো এইটা ছিল এইটা তাহলে পঞ্চাশ লিখে ফেলি পাঁচ তো লিখলে হবে না শূন্য পাঁচ লিখলে হবে না হাজারে ঘর এই দুটো নিয়ে তাহলে পঞ্চাশ বাকিগুলো সব শূন্য দিয়ে দেবো তাহলে একটা ঘর দুটো ঘর তিনটে ঘর চারটে ঘর পাঁচটা ঘর তাহলে পাঁচ এককের সংখ্যা কত হলো পাঁচ এককের সংখ্যা তাহলে আমরা ঠিক শিখতে পারছি তো বেশ যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয় অবশ্যই বা বুঝতে না পারো এটাও পাঁচ একক উত্তরগুলো করে দিচ্ছি কেন পরে আমি বুঝতে পারবো এত দূর পর্যন্ত আমি শিখিয়েছিলাম আজ কিন্তু দ্বিতীয় পাঠে শিখছি আমরা তোমরা দ্বিতীয় পাঠ সার্চ করলেই পেয়ে যাবে আর একটা করে নিয়ে আমরা দেখো একটি সংখ্যার অর্ধেক একুশ হলে পূর্ণ সংখ্যাটি কত তাহলে একটা সংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে একুশ তাহলে একটা মনে করো দশের অর্ধেক হচ্ছে একটা সংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে দশ তা সংখ্যাটা কত হবে গো সংখ্যাটা হবে কুড়ি কুড়ি ছিল বলে তো তাকে অর্ধেক করেছি কুড়িকে দুই দিয়ে ভাগ করলে তো অর্ধেক হবে তবে দশ পেয়েছি তাহলে মানে দশ সেটা অর্ধেককে বলে দিয়েছি তার মানে তার অর্ধেক হচ্ছে দশ বুঝলাম কি একটা সংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে একুশ তাহলে সংখ্যাটি কত পূর্ণ সংখ্যা তো বটি একুশও পূর্ণ সংখ্যা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর যখন মাইনাস ফাইনাস থাকে তখন ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তোমাদের ধাপে ধাপে আমি সব শিখিয়ে দেবো তাহলে একুশকে কী করতে হবে স্যার দুই দিয়ে গুণ করলে সংখ্যাটা পাবো তাহলে একুশকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করি দুই দিয়ে গুণ করলে দেখা যাচ্ছে দুই একে দুই দিচ্ছে বিয়াল্লিশ হলো তাহলে সংখ্যাটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের অর্ধেক হচ্ছে একুশ তাহলে সং পূর্ণ সংখ্যাটি হচ্ছে বিয়াল্লিশ চার দশ দুই বিয়াল্লিশ তাহলে আমরা মোটামুটি শিখে ফেললাম আজকে তিনটে অঙ্ক করলাম বাকি কোটা আবার পরের দিন করে দেবো তোমরা লক্ষ্য রাখো বিভিন্ন মেধার প্রশ্ন দিয়ে তোমাদেরকে আমি অবশ্যই অবশ্যই ভালোভাবে শেখাবো ভালো লাগলে কী করবে সেই মজা করে একটু বলে নিই লাইকে একটা গোঁতা দিয়ে দেবে